నమస్కారం ఈ మౌఖిక ట్యూటోరియల్ కి సుస్వాగతం ఈ ట్యూటోరియల్ లో లేటెక్ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే వితరణ మిగ్టెక్ లో తాజా మార్పులు అంటే అప్డేషన్ ఎలా చేయాలో మరియు మిస్సింగ్ ప్యాకేజెస్ ని ఎలా ముఖ్యంచాలో నేర్చుకుందాం మీరు చూస్తున్నారు కదా డెస్క్ టాప్ లో టెక్నిక్ సెంటర్ అని ఉంది ఒకవేళ మీకు టెక్నిక్ సెంటర్ ఎలా స్థాపించాలో తెలియకపోతే నేను తయారు చేసిన ఇన్స్టాలింగ్ అండ్ రన్నింగ్ లేటెక్ ఆన్ విండోస్ అనే ట్యూటోరియల్ ని చూడండి ఇందులో విండోస్ లో మిగ్టెక్ ఇన్స్టాలేషన్ ఉంది నేను చేసిన అన్ని ట్యూటోరియల్స్ లో రికార్డెడ్ ట్యూటోరియల్ యొక్క పొడవు మరియు నేను కంప్యూటర్ మీద కేటాయించిన సమయం దాదాపుగా ఒకటి కానీ ఈ ట్యూటోరియల్ లో డెమాన్స్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి అదే కాకుండా వాటికి నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కూడా అవసరం అందుకే నేను అక్కడక్కడ పాస్ చేశాను అన్నట్లు ఇంకో విషయం చెప్పాలి కొన్నిటికి బ్యాండ్ వర్త్ తక్కువగా ఉండటం వలన అవి డౌన్లోడ్ అవ్వడానికి కాస్త సమయం పట్టవచ్చు అందుకే నేను ఈ రికార్డింగ్ ని మధ్య మధ్యలో పాస్ చేశాను మీరు చూస్తున్నారు కదా నేను ఈ ఫైల్ లో బీమర్ క్లాస్ ని ఉపయోగించబడి నీకు బీమర్ గురించి తెలియకపోతే నేను బీమర్ మీద తయారు చేసిన మౌఖిక ట్యూటోరియల్ ని చూడండి ఈ ఫైల్ ని కంట్రోల్ మరియు ఎఫ్ సెవెన్ కి ఒకేసారి ప్రెస్ చేస్తూ కంపైల్ చేస్తాను మిక్టేక్ ఇందులో బీమర్ లేదని సూచిస్తుంది ఈ సమస్యని ఎలా పరిష్కరించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం మొదట మొదట మనం మిక్టెక్ లో తాజా మార్పులు చేయాలి రెండు విధాలుగా చేయవచ్చు ముందుగా స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ప్రోగ్రామ్స్ కి వెళ్లి ఇందులో మిక్టెక్ లో రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఒకటి సూటిగా అంటే డైరెక్ట్ అప్డేట్ రెండోది బ్రౌజ్ ప్యాకేజెస్ అప్డేట్ ని ఉపయోగిస్తాను ఏదైనా ఎంపిక చేసుకోవచ్చు నేను రిమోట్ ప్యాకేజ్ రిపాజిటరీ ని ఎంపిక చేశాను నేను సాధారణంగా ఇన్రియా ని ఉపయోగిస్తాను ఇంకా చెప్పాలంటే క్రితసారి నేను ఇదే ఉపయోగించాను కనుక ఇప్పుడు కూడా ఈ ఆప్షన్ వచ్చింది మొదట్లో మీరు రెండు బటన్స్ మాత్రమే చూస్తారు మీరు మీకు దగ్గరగా ఉండే ప్యాకేజ్ రిపాజిటరీ ని ఉపయోగించండి నేను ముందు చెప్పినట్లు రిమోట్ ప్యాకేజ్ రిపాజిటరీ ని ఎంపిక చేశాను ముందు కనెక్షన్ సెట్టింగ్స్ ని సరిచూసుకోవాలి దానికి ప్రాక్సీ సర్వర్ ని వాడాలి అడ్రస్ పోర్ట్ వాడాలి అథెంటికేషన్ అంటే ప్రమాణీకరణం కూడా కావాలి నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను ఇక్కడ అథెంటికేషన్ కు పేరు మరియు పాస్వర్డ్ కావాలి ఈ వివరాలన్నీ అందజేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు నాకు అనుగుణంగా ఉండే సెట్టింగ్ ని ఎంచుకుంటాను నేను దీనిని ఎంచుకున్నాను ఇది ఎంపిక చేస్తాను అయితే ఈ అప్డేట్ ప్రక్రియ చాలా సమయం తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే మొత్తం ప్యాకేజ్ లో ఉన్న సమాచారాన్ని ఇది డౌన్లోడ్ చేయాలి కదా అందుకే నేను ఈ రికార్డింగ్ లో చిన్న విరామం తీసుకుంటాను దాదాపుగా ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఒక ప్రకటన వస్తుంది ఏంటంటే తాజాగా ఏం అప్డేట్స్ లేవని ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడే అప్డేట్ చేశాను కనుక ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ప్యాకేజెస్ యొక్క సూచీని చూపిస్తుంది మరియు వాటిలో తనిఖీ చేయవలసిన ప్యాకేజెస్ గురించి సిఫారసు కూడా చేస్తుంది నేను కొత్తగా చేసినప్పుడు అన్ని ప్యాకేజెస్ ఈ సూచీలో వచ్చాయి వీటన్నిటిని ఎంపిక చేసి మళ్లీ మొత్తం అప్డేట్ చేయమని కూడా సూచిస్తుంది మీరు ఈ అప్డేషన్ రోజు చేయనక్కర్లేదు అప్పుడప్పుడు చేస్తే చాలు ఓకే ఇప్పుడు మళ్లీ వెనక్కి వెళ్లి చూద్దాం ఇక్కడ ఒక విషయం చెబుతాను మీరు అప్డేషన్ సిడి లేక డివిడి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు దగ్గరలో ఉన్న లోకల్ ప్యాకేజ్ రిపాజిటరీ ఉంటే మరీ మంచిది ఇది కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వస్తాను నేను దీనిని డిలీట్ చేస్తాను అన్నట్లు మీకు బీమర్ గురించి చెప్పలేదు కదా ఇంతవరకు మనము చేసింది మిక్టెక్ అప్డేషన్ అది కూడా డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు రెండో పద్ధతి చూపిస్తాను ప్రోగ్రామ్స్ కు వెళ్లి మిక్టెక్ వెళ్లి బ్రౌజ్ ప్యాకేజెస్ అనే ఆప్షన్ ని ప్రెస్ చేస్తాను ప్రోగ్రామ్స్ మిక్టెక్ 
browse packages press chesanu packages anni vastayi avi load avadaniki koncham samayam padutundi idi anni packages la sochi ni mariyu avi eppudu pack ayyayo dani gunchi kuda cheptundi ee column ni chustunnaru kada idi chaala mukhyamaindi ఈ ప్యాకేజ్ ఈ సిస్టమ్ లో ఉందా లేదా అని చెబుతుంది క్రింది వరకు వెళ్ళి ఇందులో బీమర్ ఉందా లేదా అని చూద్దాం ఇదిగో బీమర్ ఇక్కడ ఉంది బీమర్ ఇక్కడ ఉంది దాని ఎదురుగా కాలం ఖాళీగా ఉంది బీమర్ లేదని తెలియజేస్తుంది ముందుకు వెళ్ళి పైన టాస్క్ ఐకన్ ప్రెస్ చేసి అప్డేట్ విజిట్ కు వెళ్ళి మనకి ఇది వరకు కనిపించినట్లుగా డైలాగ్ పేజీ వస్తుంది మీరు కూడా అలాగే చెయ్యండి కానీ ముందు కరెక్షన్ సెట్టింగ్స్ ప్రాక్సీ ఇంకా మొదలైనవి సరిగ్గా ఉన్నాయా లేవా అని చూసుకోండి ఆ తర్వాతే మీకు నచ్చిన ప్యాకేజ్ ని ఎంపిక చేసుకొని ప్రారంభించండి ప్రస్తుతానికి మనము అప్డేట్ చెయ్యట్లేదు కాబట్టి ఈ ప్రక్రియని పాటించక్కర్లేదు అప్పుడప్పుడు కొన్ని రిమోట్ సైట్స్ పని చేయకపోవచ్చు ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అప్పుడు కొన్ని సైట్స్ ని అవి పని చేసే వరకు ప్రయత్నిస్తూ ఉండండి ఒకసారి మీకు అనుగుణంగా ఉంది అన్నప్పుడు దాన్ని మళ్లీ మళ్లీ వాడవచ్చు మళ్లీ అసలు విషయానికి వస్తాను ఇప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ చేసి దీన్ని ఎంపిక చేస్తాను ఎంపిక చేసిన వెంటనే ఇది యాక్టివేట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేసి సిస్టమ్ ఈ ఇన్స్టలేషన్ అప్డేట్ అవుతుంది ఇదే కాకుండా ఒక ప్యాకేజ్ కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అని సూచిస్తుంది ప్రాక్సీ అథెంటికేషన్ కావాలని అడుగుతుంది దీన్ని క్లోజ్ చేసి ఇది మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తాను కొంచెం సమయం పడుతుంది ఏం చేద్దామంటే రిపాజిటరీకి వెళ్దాం ప్యాకేజ్ రిపాజిటరీని మారుద్దాము ఇది మనము మళ్లీ చెయ్యాలి కనెక్షన్ సెట్టింగ్ ఇది మన దగ్గర ముందుగానే ఉంది ఓకే చేసి దీనికి పాస్వర్డ్ కూడా కావాలి ఇది ఇక్కడ ఇస్తాను ఓకే చేసి అయితే ఇండియా ని మనము ముందుగానే ఎంపిక చేసుకున్నాం కదా సో దీన్ని ఇప్పుడు ఫినిష్ అని మీద క్లిక్ చేస్తాను కొన్ని నిమిషాల తర్వాత ఎర్ర సందేశం వస్తుంది ఏదో అప్డేట్ కాలేదని ఇలా వస్తే పర్వాలేదు ఏం చేద్దామంటే పదండి ఇంకా ఎలాగైనా ఇన్స్టాల్ చేయగలమా అని చూద్దాము బీమర్ ని వెతికి చూద్దాము ఇదిగోండి ఇక్కడ బీమర్ ఉంది దీన్ని ఎంపిక చేస్తాను ఇది ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది కొంత సమయం తీసుకుంటుంది బీమర్ డౌన్లోడ్ అవుతోంది ఇది ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తాను ఒకసారి దీని తనిఖీ చేసి చూద్దాం ఈ పేజీ అప్డేట్ అవుతోంది ఇది అప్డేట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ సమయంలో మనము ఇక్కడికి వచ్చి కంట్రోల్ ఎఫ్ సెవెన్ ఉపయోగించి కంపైల్ చేద్దాము ఇక్కడికి వచ్చి కంట్రోల్ ఎఫ్ సెవెన్ ప్రెస్ చేసి కంపైల్ చేస్తాను నేను పాత దాంతో ఏం చేశాను నాకు తెలియదు ఇది రద్దు చేస్తాను ఇటీవల కంపైలేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ పరిణామం ఇలా వస్తుంది దీనిని నేను మీకు స్పష్టంగా చూపిస్తాను ఇది క్లోజ్ చేసి కంట్రోల్ ఎఫ్ సెవెన్ చేస్తాను ఇంతకు ముందు ఇది బీమర్ లేదని చెప్పింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఇంకా ఏదో లేదని సూచిస్తుంది ఇప్పుడు బీమర్ ఉంది అని చెప్తుంది బ్రౌజ్ చేసి చూస్తే బీమర్ కనిపిస్తుంది ఐదు నవంబర్ న ఇన్స్టాల్ అయిందని చెబుతుంది ప్యాకేజెస్ లో చూస్తే బీమర్ ఐదు నవంబర్ 
రెండువేల తొమ్మిదిలో ఇన్స్టాల్ అయిందని చూపిస్తుంది ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ కంప్లైంట్ ని పరిశీలిద్దాం నిజానికి ఇది డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ చేయమని ఆప్షన్ ఇస్తుంది ఇది చేయడానికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఒకటి ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయడం ఇన్స్టాల్ రెండోది దీని ద్వారా వెళ్ళడం రెండో పద్ధతి పాటిస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం దీనికి ప్రాక్సీ అథెంటికేషన్ అడుగుతుంది ఇది వరకు ప్రక్రియలో కాపీయింగ్ జరిగేటప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఇది నేపథ్యంలో జరుగుతోంది మనకు మనము కాసేపు వేచి ఉందాం ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు ఇది డౌన్లోడ్ అయింది కానీ ఎక్స్ కలర్ డాట్ ఎస్టీవై కనబడటం లేదని సూచిస్తుంది దీన్ని ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేయాలా కదండి ఇన్స్టాల్ చేద్దాము నేపథ్యంలో ఇది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఆల్ రైట్ అలాగే ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేటర్ కనబడటం లేదని చెబుతుంది ఇది కూడా ఇన్స్టాల్ చేద్దాము చాలా సమయం అయింది స్క్రీన్ మీద మనకు ఎటువంటి సూచనలు రావట్లేదు పదండి ఇక్కడికి వెళ్ళి దీని ప్రస్తుత స్టేటస్ ఏందో చూద్దాము నేను రీసెట్ చేస్తాను మనము ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్యాకేజెస్ నిజానికి ఇన్స్టాల్ అయ్యాయా లేవా అని ఒకసారి తనిఖీ చేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బీమర్ ముందుగానే ఇన్స్టాల్ అయింది పీజీఎఫ్ కోడ్ ఎక్స్ కలర్ మరియు ట్రాన్స్లేటర్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయా లేవా అని చూద్దాం బ్రౌజ్ చేసి చూస్తే ఇదిగో పీజీఎఫ్ ఇవాళ ఇన్స్టాల్ అయిందని తెలుస్తుంది ట్రాన్స్లేటర్ ని చూద్దాం ఇది కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఇంకొకటి ఎక్స్ కలర్ పదండి అది ఉందా అని సరిచూసుకుందాం అది కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన దగ్గర అన్ని ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి పదండి కంట్రోల్ ఎఫ్ సెవెన్ చేసి కంపైల్ చేద్దాము ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు కంపైల్ అవుతోంది ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీనిని క్లోజ్ చేస్తారు మనం ఇప్పుడు ఇది మనకు ఇప్పుడు ఇది అక్కర్లేదు నేను నిర్మించిన ఫైల్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాను ఇది లేటెక్ ఫైల్స్ లో ఉంది ఫైల్ ని మిక్టెక్ అప్డేట్ డాట్ టెక్ అని చెప్పుకుంటాను నేను మిక్టెక్ అప్డేట్ డాట్ పీడిఎఫ్ కోసం చూస్తున్నాను ఇదిగో ఆ ఫైల్ ఇక్కడ ఉంది దీనిని సుమాత్ర ద్వారా ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి దీన్ని కొంచెం చిన్నదిగా చేస్తాను ఇక్కడ ఇది మూసేస్తాను దీనిని కొంచెం పెద్దదిగా చేసి ఏమవుతుందో చూద్దాం దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాను కానీ ఈ తారీఖు చూస్తున్నాను కదా ఇది నాలుగు నవంబర్ రెండు వేల తొమ్మిది అని చూపిస్తుంది నేను ఇది నిన్న కూడా ప్రయత్నించాను కానీ పనిచేయలేదు సో ఇప్పుడు ఈ తారీఖుని ఐదుకు మారుస్తాను సేవ్ చేసి కంట్రోల్ ఎఫ్ సెవెన్ చేస్తూ కంపైల్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇది అప్డేట్ అయింది పదండి క్రిందికి వెళ్దాము ఇప్పుడు ఈ స్పోకెన్ ట్యుటోరియల్ యొక్క కృతజ్ఞతలను చూద్దాము ఈ ట్యుటోరియల్ కి నిధులు ఐసి నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ ఐసీటీ ద్వారా అందజేస్తుంది దీని కొరకు వెబ్సైట్ సాక్షాత్ డాట్ ఏసీ డాట్ ఇన్ ఈ చిరునామాకు మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని ఆశిస్తున్నాను ఈ స్పోకెన్ ట్యుటోరియల్ కార్యం ని స్పోకెన్ ట్యుటోరియల్ డాట్ ఓఆర్జీ ద్వారా మీకు అందజేయాలని అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకొకటి చెప్పాలి చాలా అప్డేట్స్ మరియు ఇన్స్టాలేషన్స్ ఎక్కువ టైం తీసుకోలేదు కొద్ది నిమిషాలు తీసుకుంటుంది కానీ మొదటిసారి చేసిన అప్డేషన్ చాలా సమయం తీసుకుంది ఉదాహరణకు నేనిప్పుడు మిక్టెక్ టూ పాయింట్ సెవెన్ వాడుతున్నాను 
నేను దీనిని మొదటిసారి అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే దాదాపు ఇరవై నిమిషాలు పట్టవచ్చు సో మీ దగ్గర ఏ వర్షన్ ఉందో దాన్ని బట్టి అప్డేషన్ కూడా ఎంత సమయం పడుతుందో చెప్పగలము మొదట్లో కొంచెం శ్రమ పడాలి తర్వాత ఒకవేళ మీ దగ్గర నెట్వర్క్ ఇండివిజువల్ ప్యాకేజెస్ ఉంటే ఎక్కువ సమయం పట్టదు దీంతో ఈ ట్యుటోరియల్ ని ముగిస్తాను ఇది వినియోగించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు సిడి ఐఐటి తరఫ్ నుండి ఉమా ధన్యవాదాలు గుడ్ బై